ജീവിതം ഒരു പുസ്തകമാണ് യാത്ര ചെയ്യാത്തവർ അതിലെ ആദ്യ ചാപ്റ്റർ മാത്രമേ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പുസ്തകത്തിലെ അവസാന പേജും വായിച്ചു രണ്ടാം പതിപ്പും ജംബോ പതിപ്പും എല്ലാം വാങ്ങി വായിച്ചവരാണ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ടിൽ ചില നിർണായക മാറ്റങ്ങളാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തേത് അതിന്റെ നിറമാണ് ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തു വരുന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് നീല നിറത്തിലുള്ള പാസ്പോർട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റാഫ് ഗവൺമെന്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് എങ്കിൽ അവർക്ക് വെള്ള നിറത്തിലുള്ള പാസ്പോർട്ട് അതുപോലെ അംബാസിഡർ പോലുള്ള ഡിപ്ലോമാറ്റിക് സ്റ്റാഫിന് എല്ലാവർക്കും റെഡ് കളർ പാസ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പൊ കൊടുത്തു വരുന്നത് ഇനി മുതൽ സാധാരണക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന നീല നിറത്തിലുള്ള പാസ്പോർട്ടിലാണ് മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നത് സാധാരണക്കാരിൽ തന്നെ എമിഗ്രേഷൻ ചെക്ക് റിക്വയർഡ് എമിഗ്രേഷൻ ചെക്ക് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഇ സി ആർ ഒപ്പം ഇ സി എൻ ആർ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് പഠിപ്പും വിവരമുള്ള ആളുകളെയാണ് ഇ സി എൻ ആർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ലളിതമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുക അവർക്ക് ഇനിയും നീല നിറത്തിലുള്ള പാസ്പോർട്ട് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അതേസമയം എമിഗ്രേഷൻ ചെക്ക് റിക്വയർഡ് കാറ്റഗറി ഉണ്ടല്ലോ ഇ സി ആർ കാറ്റഗറി വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത ആളുകൾ അവർക്ക് ഭാവിയിൽ ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള പാസ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ആലോചിക്കുന്നത് ആദ്യം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം പാസ്പോർട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റേത് ഡോക്യുമെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴുള്ള എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പുതുതായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ കയ്യിലുള്ള പാസ്പോർട്ട് നീലയാണോ ഓറഞ്ച് ആണോ എന്നോർത്ത് ഇപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പാസ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ദുബായിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ദുബായിലെ ഹിറ്റ് എഫ് എം ന്യൂസ് റൂമിൽ നിന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദുബായിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റെവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതത് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഇന്ത്യൻ എംബസി ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം ഹിറ്റ് എഫ് എം ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ താല്പര്യമുള്ളത് എങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിവരം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോട്ട്ലൈൻ നമ്പർ സീറോ ഡബിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് സെവൻ പിന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ വിവരം നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഫസ്ലു അറ്റ് എ ആർ എൻ ഡോട്ട് എ ഇ നിറം മാത്രമല്ല പാസ്പോർട്ടിൽ മാറാൻ പോകുന്നത് പാസ്പോർട്ടിലെ അവസാനത്തെ പേജിലാണ് നമ്മുടെ വീട്ടഡ്രസ് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ എഴുതിയിരുന്നത് അത് ഇനി തൽക്കാലത്തേക്ക് അവിടെ വേണ്ട എന്നാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ നമ്മളുടെ പാസ്പോർട്ടിലെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ബാർ കോഡുണ്ട് ആ ബാർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് എമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസർക്ക് നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ ഈ പാസ്പോർട്ട് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിലാസം അവർക്ക് ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കുറച്ചുകൂടി സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈവസി പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒരു ആലോചന അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റ് പേജിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വിലാസം എടുത്തു കളഞ്ഞു വിലാസം മാത്രമല്ല എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അച്ഛൻ അമ്മ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പേര് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇനി പാസ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടാകില്ല പുതുതായിട്ട് കിട്ടുന്ന പാസ്പോർട്ടിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള പാസ്പോർട്ടുകാർ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുതുതായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ലാസ്റ്റ് പേജ് ഉണ്ടാവത്തില്ല ലാസ്റ്റ് പേജ് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ മാറ്റുന്നു അതിൽ നിന്ന് അച്ഛനമ്മ എന്നിവരുടെ പേര് മാറ്റാനുള്ള കാരണമായി പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ചില കുട്ടികളെങ്കിലും സിംഗിൾ പാരന്റ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് അവർക്ക് ഒരച്ഛൻ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരച്ഛനല്ല ഒന്നുകിൽ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ എന്നിവർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റ രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ മാത്രമുള്ള കുട്ടിക്ക് അമ്മയുടെ പേരിന്റെ കോളത്തിൽ ഒഴിച്ചിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ ഒരു കേസോ അതല്ലെങ്കിൽ വിവാഹമോചനത്തിന്റെ കേസോ മറ്റോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കോർട്ട് പ്രൊസീഡിങ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അവിടെയും ചില തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെയും പേരങ്ങ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമല്ലല്ലോ രണ്ടുപേരുടെയും പാസ്പോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്